十病原菌鉄。水木芦田の動画。あとね、他の本もちょっと紹介するけどついでに。読んだことある人いるんじゃないですか。サピエンス選手興味ある人だったら。十病原菌鉄。えこの本もあるんですけど、この本はまあ。この本がね大好きな方からすればふざけんなって思うかもしれないけど結構ねまどろっこしい説明が多いんですよあのここからここにいてこうなってこうなるっていうこうなんていうかなあの論の進み方があるとするともうここからここに行ってここからここに行くまでに超時間がかかるしなんか一個前に戻ったりとかなんかじゃあちょっとこっちもそれでも説明しとこうみたいな,なんか話飛んだりとかしてどん全然先進まないから読んでてもまだまだもういいよ細かい例はみたいなな,なってきちゃうんだけどこのねサピエンス選手はねもうポンポンポンポンって進んでってうわーえそういうことへえみたいなもう読んでくうちにもうワクワクして次から次へと読みたい読みたい読みたい<笑>ちょっとまあ前情報として言っときましょう。あのね、このね、ピサロって人はとんでもないやつなんだよ。とんでもないやつね。とんでもないやつっていうか、まあ、とんでもないやつですよね。んまあいろいろとんでもないところがあるんだけど、まず一つはと、もう大嘘つき。もう、もうペテン師中のペテン師で、よくもまあそんな嘘ついたなみたいな、<笑>まあまあ大嘘つき。まあその、アメリカを征服した人方々っていうのはみんな基本的に大、まあ、そこにいたね、インディオン、インディアンの人たちですよ。インディアンの人たちをピサロンたちがこう攻めるんですけどなんとインディアンの人たち8万人に対してあのピサロンたちは160何人しかいなかったんですよ。これすごくないですか、まあ、この本に書いてあるのを読むともう8万人の,のインディアンたちのこう大群をうわーって前にしてそのピサロと一緒に来たその人たちはもう。ビビっちゃって、もう、うんことおしっこ漏らしちゃうみたいな。うわぁ、ジョーみたいな。<笑>そんな状態だったんですよ。でも、そりゃそうだよね。だって、8万人のさ、軍勢がさ、なんかこの、わかんないけど、なんか高台のところからさ、こう、見下ろしたらさ、うわーって、すごい数のさ、ね、あの、インディアンたちがさ、こうおーおーみたいにいるわけですよ。そんなとこにさ、たった160何人でさ、勝てるわけないじゃんって思うよね普通の感覚だったら思うんですけどでもこのピサロって人はね行っちゃったんですよねまあもちろんそ行けるっていうちゃんと確信があったから行ったんですけどまあそこのね、えー、攻めるところの、えー、シーンをねちょっと今、えー、朗読していこうかなと思います一応最初に解説しておくと私の朗読に出てくるアタワルパって人はそのインディアンたちの中のとっても偉い人ですねあの一番偉い人ですねアタバルパって出てきたらあ、あのー、先住民側の一番偉い人なんだっていうふうに思ってくださいでその後にですね、えー、バルベルデ神父っていう人があの出てくるんですけどこれはピサロと一緒についてきたキリスト教の宣教師の人ですねでその後あとカンディアって人が出てくるんですけどこれはあのピサロの手下の人ですねはいそんな感じですお楽しみください将軍ピサロはビセンテ・デ・バルベルデ神父を使わしアタバルパ2神とスペイン王の名において主イエス・キリストの教えに従いスペイン王陛下に仕えることを求めたバルベルデ神父は片手に十字架片手に聖書を振りかざしながらインディオの中をアタワルパのところまで進むと次のように話しかけた「神に祈りを捧げるものでありキリストを信じる人々に神の御業を述べ伝えるものである私は」あなたに神の教えを授けるためにやってきた。私の教えは、神が聖書の中で我々に告げられていらっしゃることである。よって私は、神とキリストを信じる者の一人として、友とならんことをあなたに請う。それが神のご意志であり、そうすることがあなたのためでもある。すると、アタワルパは、聖書を見せるように命じたので、バルベルデは閉じたままそれを渡した。アタワルパはどうやってそれを開くのかすぐにわからなかった。そこで神父が開いてやろうとして手を伸ばした。それを見てアタワルパは激怒し、神父の腕を振り払い、聖書を開かせようとしなかった。やがて彼は自分で聖書を開いた。しかし、聖書の紙や文字に驚くどころか、少し離れたところに投げ捨ててしまった。その時彼の顔面は真っ赤に好調していた。バルベルデ神父は
ピサロのところに引き返し、次のように叫んだ。クリスチャンたちよ出てくるのだ出てきて、神の見業を知りけた犬どもと戦うのだあの暴君は私の聖なる教えの本を地面に投げ捨てた。あなたたちは何が起きたか見てたであろう。平原がインディオでいっぱいの時に、この思い上がった犬に礼儀正しく振る舞う必要もなければ、卑屈になる必要もない。出てきて戦うことは私が許すすぐさま将軍がカンディアに合図を送り、それを見てカンディアが銃を撃ち始めた。バババと同時にトランペットが吹き鳴らされ、歩兵と騎兵が飛び出してきて、サンティアゴと大声で叫びながら、広場の武装していないインディオたちめがけて突進していった。いきなり轟き始めた銃声、トランペットの音、馬につけてあった鳴り物、これらがインディオたちをびっくりさせ、あたりは大混乱に陥った。我々は慌てふためくインディオたちに飛びかかり、めったぎりにした。あまりの恐ろしさに彼らは逃げ惑い、勝手にぶつかり合ってはつまずき転び、下敷きになった仲間につまずき、折り重なるようにして多くの者が窒息してしまった。これらのインディオたちは武装していなかったので、我々クリスチャンは全く安全に彼らを攻撃できた。騎兵は彼らを踏みつぶして回った。逃げ惑う彼らを追いかけては殺し、大怪我を負わせた。歩兵は巧みに突撃して、その場に残っていたほとんどのインディオたちをすぐさま刺し殺してしまった。まあね、こんな感じですよ。まあちょっとめちゃめちゃ興奮してみましたけど、このシーンめちゃめちゃ良くないですかたった160何人の人が8万人のところにこう、うわぁ、てめえらーみたいな感じでこう、バババババみたいな、パッパッパーみたいなドラムベートを吹き鳴らして立ち向かっていくっていうこのね、このシーンはめちゃくちゃね、興奮しますよ。はい。っていう感じでね、長くなりましたけど、以上です。